ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഒരു സ്ലീഹായുടെ ഒരു ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് കുറിന്തു സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവച്ച പോലു സ്ലീഹ നമ്മൾക്ക് സഭയിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നൊരു ആശീർവാദമാണ് ഇതൊരു ആശീർവാദമായിട്ടല്ല തരുന്നത് ഒരു ആശംസയായിട്ട് തരുന്നു കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമേൻ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം ദൈവം ഇന്നലെ നമ്മളെ വലിയ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വലിയ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരിക നമ്മൾ ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പം ബന്ധക്കുസ്ത തിരുനാൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ദൈവകരുണയുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രേയർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ദൈവകരുണയും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ എന്തായാലും ബന്ധമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ വലിയ ബന്ധമാണ് റോമ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇന്നലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുറേസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ചുരിയപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവ കരുണയാൽ നമ്മൾ നിറയാന്നുള്ളതാണ് ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയാന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും പാപാവസ്ഥകളെല്ലാം മാറ്റുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള സ്നേഹമാണ് സോ ലെറ്റ് സ്പ്രേ ടു ദോളി സ്പിരറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരണമേ ബുദ്ധൻ അഭിഷേകമായി ഞങ്ങൾ വന്നറിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാക്കാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ പിതാവിൻ്റെ പുത്ര അങ്ങയുടെ അരൂപിയെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണമേ സകല ജനപഥങ്ങളുടെയും മേൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാ വസിക്കട്ടെ അതുവഴി ധാർമ്മിക അധപതനം യുദ്ധം ദുരന്തം മുതലായവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ സർവ്വ ജനപഥങ്ങളിലെ നാഥയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകയായിരിക്കട്ടെ അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹം കൊണ്ടും എളിമ കൊണ്ടും പൂരിതമാക്കണമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഈ പരിമിതികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫലം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന് ഇത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ മാത്രം ശക്തി കൊണ്ടും പ്രയത്നം കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സഹായമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ മറിയമേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയി തീരുവാൻ നിനക്ക് മറിയത്തിൻ്റെ സഹായം വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നിനക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ ലൂയി മോൺഫോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ദ പെർഫെക്റ്റ് വേ ആൻഡ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ടു ദ സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഓഫ് ജീസസ് ഈസ് എ മാക്യുലേറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ് മേരി എന്ന് പറയാറ് യേശുവിൻ്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട ആ തിരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് കരുണയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഏറ്റവും നേരെയുള്ള വഴി ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വഴി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകും അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാൻ അപേക്ഷയുള്ളമേ അമേൻ പ്രൈസലോൾ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നയിക്കും അമേൻ അല്ലേ ലുയ സോ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യകാല ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളിനിയും സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് പൗലു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും വലിയ വിഡ്ഢികളായി മാറും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ഇത്രയും ധ്യാനം കൂടി ഇത്രയും പള്ളികളിൽ പോയി ഇത്രയും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണുള്ളത് നമ്മുടെ അത്രയും കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള അത്രയും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ജനതയ്ക്കുണ്ടോ പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് നമുക്ക് വിവാഹ ഒരുക്ക പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് നോയമ്പുകളുണ്ട് ജപമാലയുണ്ട് കുർബാനയുണ്ട് കുതാശകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇത്രയും വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വചനം നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നീ ലോകത്തിലെല്ലാവരും മുമ്പിൽ മോശനായി മാറും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമായ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യു ഫോക്കസ് ഓൺ തിങ്സ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്വർഗം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുർബാനകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മളെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതരിലൂടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധ അവരുടെ സഹവാസവും ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ഹെവൻ ആസ് ഓഫ് ഡസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക അത് അങ്ങയോടുകൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെ അത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇതിനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വള്ളി വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വക അഞ്ച് കിലോ സ്വർണവും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വക ഒരു നൂറ് ഏക്കർ തെങ്ങുംതോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേയിലത്തോട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വക ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കുറേ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം എന്താ തരുന്നത് കൃപയും സമാധാനവും പിന്നെ സ്നേഹവും ഇതാർക്ക് വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ കുരിശിൽ മരിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ധാരാളം
ലേബിന് സംഖ്യാ നിയമ ആവർത്തനം ഈ അഞ്ച് പുസ്തകമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഈ അഞ്ച് പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ഉന്നതനായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോക കാര്യങ്ങളിൽ ഉന്നതനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ഭൂമിയിൽ വംശാവതരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ഓൺലി തിങ് ലോക കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അതെന്താ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ ദൈവിക ജീവനിൽ നമ്മളെ പങ്കുകാരാക്കണം അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തത് മനുഷ്യപുത്രനായി തീർന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി തീർന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദൈവ മക്കളാക്കി മാറ്റാൻ This is the purpose. This is what is Christianity. So, if we come to this, we will be able to do this. God is the Lord. We will be able to do this. 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 This is the one thing. We will be able to do this. This is the one thing. We will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊറോണ ഒക്കെ പതുക്കെ മാറി വരികയാണ് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണ്ട കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീ അവിടുത്തെ രാജീവ് നീതി അന്വേഷിക്കുക ബാക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടോളും വിശ്വസിക്കുക ഗോർ വിൽ നമ്മളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തോളും അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹെവൻലി തിങ്സ് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വെക്കണം ഹൃദയത്തെ വിട്ടുകളയരുത് പിടിക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ വിശുദ്ധ്രേസ്യ നമ്മളെ വലിയ ചില രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഷീ ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ ജീനിയസ് ആത്മീയപരമായ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു 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 ജീനിയസ് ആയിരുന്നു കൊച്ചിത്രേസ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആധ്യാത്മിക ദൈവശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചിത്രേസ്യയുടെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അവൾ പറയുന്നത് പോലെ മെഗ്നാനിമിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഞാൻ കൊച്ചിത്രേസ്യയുടെ ആത്മീയ രഹസ്യമെന്ന് പറയണം മെഗ്നാനിമിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും അധികമായി എനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കൽപ്പനയാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിപ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തൊരു തെറ്റുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൊച്ചിത്രേസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് അവളുടെ എളിമ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എളിമയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വലിയ വിശുദ്ധയാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എളിമ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന എളിമയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെയാണ് കൊച്ചിത്രേസ്യയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ആ വലിയ രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ഏത് പാപയ്ക്കും വലിയ ഒരു വിശുദ്ധനായി മാറാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ കൊച്ചിത്രേസ്യ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കൊച്ചിത്രേസ്യയുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക ദ ന്യൂക്ലിയേഷ് ഓഫ് എയർ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏത് പാപയ്ക്കും ഒരു വലിയ വിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ പാപ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യർ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി കുറവുകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഈ കുറവുകളൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി മാറ്റുകയാണ് അന്നുവരെ സഭയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജാൻസനിസം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ പാപമുള്ള മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നീ നരകത്തിന് അർഹയാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിന് അർഹനായി തീരും നീ വലിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കൊച്ചിത്രേസ്യ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിൻ്റെ പാപാവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് നിന്നെ യോഗ്യന
റെവല്യൂഷനറി തിയോളജി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ പ്രത്യാശ തരികയാണ് ഏത് വ്യക്തിക്കും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്കൊരു വിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനാ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധരാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധി കൂടാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരണം ഒന്ന് ചേരണം അതിന് നമുക്ക് വിശുദ്ധരായ പറ്റൂ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആ അഗ്നിയിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ഒന്നാകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നും ലോകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ലോകം നടന്നിരുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ബേസിസാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസിലാണ് ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലെ ഭരണങ്ങളും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നേടിയിരുന്നത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഐ ക്യൂ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നാലൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് എട്ട് വർഷം മുൻപ് ഈ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നവർ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇ ക്യു എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഇമോഷണൽ കോഷൻ അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ലോകം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ലോകത്ത് ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇ ക്യൂ ഈസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ഇ ക്യൂ ഈസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് വാട്ട് എസ് ക്യൂ വാട്ട് ഈസ് എസ് ക്യൂ സ്പിരിച്വൽ കോഷൻ അപ്പം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ബുദ്ധി മനസ്സ് ആത്മാവ് ഈ തലത്തിൽ അവൻ്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലമാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകാരം അപ്പൊ അത് എല്ലാറ്റൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസിന്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഈ പട്ടർമാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ജൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ ആത്മീയ മേഖലകൾ എല്ലാറ്റും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ നയിച്ചിരുന്നതും ഭരിച്ചിരുന്നതും എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഈ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് എല്ലാറ്റൻ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് പക്ഷെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ആത്മീയതയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആത്മീയതയില്ല ദൈവം നമുക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയൊക്കെ കിടന്ന് കണ്ട് കണ്ട് വന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എടാ നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആധ്യാത്മികത ക്രൈസ്തവീയത്തിൻ്റെയൊക്കെ അല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീട് മേടിക്കുക ഒരു കാറ് മേടിക്കുക പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മേടിക്കുക ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വള്ളിപ്പോക്കിൻ്റെ നോയമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു ജോലി ഒരു ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ ഒരു വീട് പിന്നെ കുറച്ച് സുഖ സൗകര്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥനയും നോയമ്പ് ഉപവാസം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് വരുത്തണം നമുക്ക് ഇത് ഇത് വന്നോളും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പൂർവ്വ ജോസഫ് പൂർവ്വ ജോസഫ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവൻ്റെ സമപ്രായത്തിലുള്ള ആ സമകാലീനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസിനേക്കാളും വലിയ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവുള്ളവനായിരുന്നു കാരണം ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള വലിയ ജ്ഞാനം അവന് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവൻ ഈ സർപാസസ് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൾ ദ കണ്ടംപററി അല്ലെ അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാരെക്കാളും എല്ലാ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനേക്കാളും എല്ലാ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെക്കാളും ജ്ഞാനവും കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ അവൻ എല്ലാവരും മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതൊരു വശത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ ന
ജായിൻ്റ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കാലം അതിലെന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ മേഖല വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഹോളി ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്താ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കഴിവ് അറിവ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാൽ അതൊന്നും അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവന് വേണ്ടത് ഹോളിനെസ് ഈസ് പവർ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് പവർ മണി ഈസ് പവർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോ ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ദറ്റ് ഹോളിനെസ് ഈസ് പവർ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ഏത് തരം അവൻ്റെ ആത്മീയ തലം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം നീയും നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോസഫിനേക്കുള്ള ഗുണം എന്താ അവനെ പറവോയും പുത്തിഫുറൊക്കെ അവനെ എടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ വലിയ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കാരണം എന്തായിരുന്നു അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നു അവനൊരു വ്യത്യാസമുള്ളവനായിരുന്നു എന്താണ് അവൻ്റെ വ്യത്യാസം ഹീ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ബിക്കോസ് ഹീ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യലി ഡെവലപ്ഡ് ആയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പം ആ മനുഷ്യന് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ജ്വലിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകർ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നുള്ള ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തകർച്ചകളും വീഴ്ചകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നിങ്ങളിൽ ഒഴുകാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഡി എം എഫിലെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും കഴിവില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ വിവരമില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് വലിയ ബോധമില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നവരും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തഴയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ കൊച്ചിത്രേശ്യ നമ്മളെ വലിയൊരു സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അത് നിങ്ങളെ വലിയവരും ഉണ്ടാകാം നമ്മളെ ബിസിനസ് തകർന്നവരുണ്ടാകാം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ പല ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പല തകർച്ചകൾ നേരിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്താ വലിയ വലിയ നമുക്ക് ഇത് വലിയ ദുഃഖവും നിരാശയും കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നിലയിലേക്ക് ഒഴുകുവാനുള്ള വലിയ യോഗ്യതയാണ് ഈ കരുണയിൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ മാനസിക മേഖലയിലുള്ള കുറവുകൾ ചില ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ചില ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് പൈശാചിക ശക്തികൾ ചില കെട്ടുകളുണ്ടാകാം ലോകത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിഷ്ഠങ്ങളുണ്ടാകും ഇതെല്ലാത്തിലും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊച്ചുദ്രേശം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എളിമ ഉണ്ടാവണം എളിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം യെസ് ലോ കുഷ്ഠരോഗി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണ് മനുഷ്യർ എന്നെ തള്ളിക്കളയത് എൻ്റെ മാ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പോലും എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല അത്രയും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പിശാജ് ബാധിതനാ ഒരു മകനെ കൊണ്ട് അപ്പൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഇതാ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവരെ പിശാജ് ബാധിതനാണ് രക്ഷിക്കണവർ അപ്പം ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവരുടെ ആ അവസ്ഥയെ അവർ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പല കുറവുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർ പല കുഴപ്പങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാനും ഇതൊക്കെ നികത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളോട് ദൈവം പറയാം നിനക്കത് ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് വേണ്ടതെൻ്
അപ്പൊ നമ്മള് ലെറ്റ് എസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഹോളിനെസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ വച്ചിത്രേശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയ രഹസ്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം എ ജയന്റ് സെയിൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മിലേനിയം ആകണം അപ്പോൾ കൊച്ചുത്രേശ്യ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ സത്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പഠിത്തത്തിലൊക്കെ മോശമായ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ വലിയ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകാം എന്താ പറയുക എൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ പഠിച്ച് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക എന്താണോ നിന്റെ ഭാവി പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ അറിയുന്നു നാണക്കേട് അങ്ങനെ നിനക്ക് നിന്റെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അല്ലേ കാരണം അഞ്ച് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് എനിക്കൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും മോനെ നിന്റെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കപ്പാസിറ്റി അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക ലോ ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിലെ പ്യൂണൊക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പരിപാടി ലോകം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം നമ്മളോട് പറയാണ് താന്ന് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ കൊച്ചുത്രേശ്യ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഈ കൊച്ചുത്രേശ്യയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുത്രേശ്യ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ര പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോഴും ഞാനൊരു വലിയ വിശുദ്ധയാകുമെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകാൻ പരിശ്രമിക്കും ാണ് കൊച്ചുത്രേശ്യ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊച്ചുത്രേശ്യ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീസ് എ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രവാചകയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊച്ചുത്രേശ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന നാളുകളിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ വലിയ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്ന് കൊച്ചുത്രേശ്യ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡ് ഇതുപോലെ ഒരുങ്ങാൻ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരുങ്ങാൻ നമുക്കിതിനും ഒരിക്കലും ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിന്ന് എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ധ്യാനം ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെക്രേഷൻ ടു ദ മെർസിഫുൾ ലവ് ദൈവ കരുണയ്ക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക ദൈവ കരുണയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ സത്യം ഉച്ചത്രേശ്യ പറയുകയാണ് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവ കരുണയിൽ നിറഞ്ഞ് അനേകം വലിയ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും യെസ് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തഴയപ്പെട്ടതും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതും നിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടതും അവഹ കളിയാക്കപ്പെട്ടതും ഓരോ മക്കളുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള പദ്ധതി ഇതാണ് യു വിൽ ബിക്കം എ ബിഗ് സെയിൻറ്റ് യെസ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുണയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഡി എം എഫിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ കരുണയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പുതിയ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ കരുണയുടെ ഈ ധ്യാനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് റിസീവ് ഈ കോൺസെക്രേഷൻ ഈ കരുണ നമ്മൾ കേട്ട് 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 കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വല്ല തലങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ കരുണയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും കോൺസെക്രേറ്റ് കോൺസെക്രേറ്റ് വാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ടു സെറ്റ് എ പാർട്ട് ഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ കരുണയ്ക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കണം വി മസ്റ്റ് വർഷിപ്പ് ദിസ് ഡിവൈൻ മേഴ്സി ഈ കരുണയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അപ്പം എന്തിനെ നീ ആരാധിക്കുന്നുവോ അ
ഈ കരുണയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരായി മാറണം കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ പാപം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖന അഞ്ച് ഇരുപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപം വർദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിക്കും അപ്പം ഈ കൃപ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ കൃപ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുള്ള കുറെ ആത്മാക്കളുണ്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള ആത്മാക്കൾ എന്നാണ് ഈ കൃപ ഒഴുകുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അനേകരെ വിളിച്ച് വരുത്തി നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് യു വിൽ ബിക്കം എ സെയിൻഡ് നീ ആകണം ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള ആത്മാക്കൾ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഈ പാപം വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ പല ശിക്ഷകളും പാപത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവ്വ ശിക്ഷയാണ് പരിണിത ഫലങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ബിഗ് സെയിൻസ് ചെറിയ സെയിൻസ്മാർ പോരാ അതിനാണ് കൊച്ചിത്രേശ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വി ആർ കോൾ ടു ബി ദ സെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ മാറണം അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ നമ്മൾ നിറയണം അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു തിയോളജി പഠിച്ച് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവകരുണയാൽ നിറയണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടണം ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടണം ഈ കൃപ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വഴി അതാണ് വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ശരണം യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ പറയാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനയ്ക്ക് ഈ കരുണയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവസാനം അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങേൽ ശരണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കരുണ നമുക്ക് സ്വന്തമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം ഈ ശരണം നമ്മളിൽ വേണം അപ്പം ഇതാണ് ഈശോയെ നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഖണ്ണികയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ എൻ്റെ കരുണയെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ ഓക്കെ സ്പെഷ്യലി യു വർഷിപ്പ് ദ മെഴ്സിഫ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ഈ കരുണയുടെ സ്നേഹത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കൃപയുടെ സമൃദ്ധി എൻ്റെ കരുണയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൃപയാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഈ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലാണ് നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യു ടു വർഷിപ്പ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ കരുണയിലുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത ശരണത്താൽ ഈ ആത്മാക്കൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിലുമല്ല നമ്മുടെ കഴിവില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല വി റിലൈ ഓൺ ദ അമേസിങ് മെഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണം ഞാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കും വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നൽകും നോക്കണം ഈ കരുണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എല്ലാം ദൈവം തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളും അപ്പം എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ കരുണയുടെ കൃപകൾ ഒരേ ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ കോരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ പാത്രമാണ് ശരണം ആത്മാവ് എത്രയധികം ശരണപ്പെടുന്നുവോ അത്രയധികം അതിന് ലഭിക്കും പരിധിയില്ലാതെ ശരണപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ എനിക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ കൃപയുടെ നിക്ഷേപം മുഴുവൻ ഞാൻ അവരിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു അവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അവർക്ക് അധികം കൊടുക്കണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നേരെ മറിച്ച് ശുഷ്കമായ ഹൃദയത്തോടെ ആത്മാക്കൾ കുറച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദുഃഖിക്കും കരുണയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൃപ സ്വന്തം യേശുവിൻ്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട ആ ബലിയിൽ നിന്നാണ് കൃപ വരുന്നത് ആ കരുണ്യ പ്രവൃത്തി യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നിന്നാണ്
നിന്റെ ജീവിതം യേശുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു 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 പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി നീ നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊന്നും ലോകത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇനി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നിറവേറട്ടെ യു മസ്റ്റ് എൻട്രസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് യെസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മളിൽ വരെ നിറയുകയും ഈ കരുണയാൽ അവിടെ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റി അതിനുള്ള വലിയൊരു ദാഹം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സഹായം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇന്നുള്ള സുഹൃത ജപം നിങ്ങളെ ഈ സുഹൃത ജപം എല്ലാം ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് ദാഹത്തോടെ ചെല്ലണം തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ചെല്ലുക ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ കരുണയുടെ അഗ്നിയെ എഴുന്നള്ളി വരണമേ യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങേൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ കരുണയുടെ അഗ്നിയെ എഴുന്നള്ളി വരണമേ യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങേൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ആമേ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കം ഹോളി സ്പിരിഡ് ഫയർ ഓഫ് മെർസി ടീച്ച് മീ ടു പ്രേ വിത്ത് മൈ ഹോൾ ഹാർട്ട് ജീസസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു ആമേ സോ നമ്മളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരാകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദുർബലർ ബലഹീനർ മുറിവുകളും ചതവുകളും ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പലരും കളിയാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചില കുറവുകൾ ബലഹീനതകൾ നമ്മളുടെ പാപകരമായ അവസ്ഥകൾ ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാനസികമായ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാണം കിടന്നുണ്ടാവും നീ എന്ത് ശുശ്രൂഷകനാണ് നീ എന്ത് പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് നീ എന്തിനാ വള്ളിയിൽ പോകുന്നത് നീ ഇത്തരം ധ്യാനിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാകും സാറമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നീ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടണം ആ കരുണയാൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ പല മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നികത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പണം സമ്പാദിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയൊക്കെ നമ്മളിതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ കരുണയാൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധയായിട്ട് മാറും ആയി തീർച്ചയായിട്ടും ഷാലോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഷാലോ